سلام مهدیه نوری هستم و میخوایم با هم قسمت اول از درس نهم کتاب امریکن هدوی استارتر رو بخونیم قبل از اون اگر هنوز درس هشتم رو ندیدید از لینک بالا میتونید اون درس رو ببینید توی این درس میخوایم بریم سراغ زمانهای گذشته میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور درباره گذشته صحبت کنیم اول از همه بریم سراغ تاریخا Listen and choose the years you hear. یعنی گوش بدید و سالی رو که میشنوید انتخاب کنید. Unit 9. Track 39. Years. 1. 1996. 2. 1916. 3. 2002. 4 Number three, two thousand two. Number four, seventeen ninety nine. Number five, eighteen forty. Number six, two thousand five. اما بریم با هم یاد بگیریم که سالها رو چطور میتونیم بخونیم. قبل از سال دو هزار رو یعنی before the year two thousand. باید به شکل دوتا دوتا بخونید. یعنی مثلا میگیم 1916 درسته که توی فارسی ما میگیم 1916 اما به انگلیسی قبل از سال 2000 رو دوتا دوتا میخونیم. 1916 بین سالهای 2000 تا 2009 میلادی رو دقیقا شبیه یک عدد میخونیم. یعنی همون جوری که میگیم دو هزار، دو هزار و یک، دو هزار و دو. برای مثال 2004 یعنی دو هزار و چهار. و اما بعد از سال دو هزار و نه یعنی همین که وارد سال دو هزار و ده میشیم شما دو تا آپشن دارید. میتونید اون رو دو رقم دو رقم بخونید و میتونید شبیه یک عدد اون سال رو بخونید. مثلا برای دو هزار و هیچده میتونید بگید 2018 یعنی دو رقم دو رقم 2018 یا میتونید بگید 2018 یعنی 2018 بریم با هم دیگه سراغ تمرین دو سالها رو گوش بدید بعد از هر کدوم تکرار کنید Track 40 1804 1996 2005 2010 2010 Now let's do exercise 3 What year is it now? Yani alan che saliye? Alan ke ma darim in video ro zapt mikonim It is 2021 دو تا دو تا خوندم چون این عدد بعد از سال 2009 گفتم 2021 یا میتونم بگم it is 2021 2021 What year was it last year میپرسه پارسال چه سالی بود It was 2020 پارسال سال 2020 بود or it was 2020 What year is it next year? Yani سال بعد چه سالیه? It is 2022. Yani سال 2022. یا میتونم بگم it is 2022. And now let's talk about these two people. بیاین حالا راجع به این دوتا صحبت کنیم. Do you know them? آیا اینا رو میشناسین؟ میخوایم لیسنینگ رو با هم گوش بدیم و دو تا جای خالی که سال تولدشون هست رو با هم کامل کنیم. لیسنینگ رو گوش بدین بیاین جوابامون رو با هم چک میکنیم. Track 41 When were they born? Steve Jobs, the American inventor, 
was born in 1955 in California on the west coast of the U.S. Frida Kahlo, the Mexican artist, was born in 1907 in a small town near Mexico City. اگر نتونستید سالها رو بنویسید ویدیو رو یک بار دیگه برگردونید عقب لیسنینگ رو گوش بدید و سالها رو کامل کنید. Now let's check the answers. Steve Jobs Steve Jobs, the American inventor, was born in 1955 in California on the west coast of the U.S. Steve Jobs که یک مخترع آمریکایی بود، inventor میشه مخترع، American inventor مخترع آمریکایی. Was born in 1955. در سال 1955 متولد شده. In California. در کالیفرنیا. Frida Kahlo. Frida Kahlo, the Mexican artist, was born in 1907. In a small town near Mexico City. Frida Kahlo, که یک هنرمند مکسیکی هست, Mexican artist, هنرمند مکسیکی, was born in 1907. در سال 1907 متولد شده. کجا? In a small town near Mexico City. در یک شهر کوچیک نزدیک Mexico City. Now, listen to the questions and answers and try to practice them. حالا به این سوال جوابا گوش بدید و سعی کنید اونها رو تمرین کنید. میتونید بعد از هر جمله ویدیو رو متوقف کنید و اون جمله رو دقیقا مثل خودش تکرار کنید. Let's listen. بریم گوش بدیم. Track 43 When were you born? I was born in 1996. When was he born? He was born in 1978. When was she born? She was born in 1991. When were they born? They were born in 2001. و اما حالا وقت اون رسیده که بریم سراغ نکته گرامری این درس یعنی صحبت کردن درباره گذشته. توی این درس میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور شکل گذشته فعل to be یعنی am is are رو بگیم. اگر یادتون باشه گفتیم برای I توی شکل حال یعنی present میگیم I am You are He is She is It is We are They are اما برای شکل گذشته میگیم I was من بودم You were he was, she was, it was, we were, and they were. در واقع شکل گذشته am, is و are میشه was و were. برای فائل های I, he, she, it از was استفاده می کنیم و برای you, we, they از were به معنای بودن. For example, I was in Isfahan last year. Man, parsal Isfahan budan. He was a doctor. Un ye doktor bud. They were at home yesterday. Un ha diruz khune budan. Agar yadetun bashe, baraye shekl manfi to be, yani am is are. Dar zaman hal, kafi bud ke ye not behesun ezafe kanim. Masalan, I'm not a doctor. Man ye doktor nistam. She isn't at home. Un khune nist. Hala, baraye manfi kardan was va were ham, kafi ke behesun ye not ezafe kanim. Va tu ye shekl kutah shode begin. I wasn't. He wasn't. You weren't. They weren't. For example, I wasn't at home last weekend. Man, آخر هفته پیش خونه نبودم. You weren't at school yesterday. تو دیروز مدرسه نبودی. پس شکل مثبت was, were شکل منفی 
wasn't, weren't. Look at this girl. Her name is Maggie Davis. اسمش Maggie Davis. She is talking about her family. داره راجع به خانواده‌اش صحبت می‌کنه. We want to listen to her and write when the people were born. ما می‌خوایم بهش گوش بدیم و بنویسیم اعضای خانواده‌اش چه سالی متولد شده بودند. Listening رو گوش بدید. برای افراد خانواده‌اش بنویسید کی متولد شده بودند. برگردیم بیاین جوابامون رو با هم چک می‌کنیم. Track 44. Maggie's family. My name's Maggie. I live with my family in Florida, but I was born in Texas in 1996. I have two brothers and a sister. My older brother's a doctor. His name's Timothy, and he was born in 1987. My sister is also older than me. Her name's Cecilia, and she's a teacher. And she was born in 1990. And my little brother is Matt. And he was born in 1998. He's still a student. My father is an artist. His name's Alexander. He's from Texas. And he was born in, I think, 1958. My mother is Canadian. Her name's Ella. She's from Vancouver, and she was born in, uh, 1961. Then there's my grandmother. That's my mother's mother. She's named Edith. Isn't that a nice name? She was born in Toronto in... I'm not sure... But I think about 1935. اگر نتونستید همه سالها رو کامل بنویسید، ویدیو رو برگردونید عقب، لیسنینگ رو یک بار دیگه گوش بدید و سال تولد همه اعضای خانواده‌اش رو کامل کنید. برای حل کردن این تمرین، چون میخوایم جمله سازیمون رو تقویت کنیم، سعی میکنیم جوابا رو به شکل یک جمله بگیم. یعنی الان نوشتیم مگی 1996. اما میخوایم جمله بسازیم و بگیم مگی was born in 1996. یعنی مگی در سال 1996 متولد شده بود. Now, Timothy. Timothy was born in... 1987 یعنی تیموتی در سال 1987 متولد شده گفتیم اینجا قبل از سال 2000 رو به شکل یک عدد نمیخونیم توی فارسی ما میگیم 1987 اما توی انگلیسی قرار شد دو رقم دو رقم بخونیم 1987 سیسیلیا was born in 1990 مات was born in 1998. Alexander was born in 1958. Ella was born in 1961. And Edith was born in 1935. Emma, برای تمرین بیشتر میخوام لیسنینگ رو یک بار دیگه گوش بکنیم. این بار میخوایم نسبت این افراد رو با مگی توی ستون هو بنویسیم. یعنی چه کسی؟ این فرد چه نسبتی با مگی داره؟ Where اگر مگی میگه کجا متولد شدن رو میخوایم بنویسیم. و Job اگر شغل افراد رو برامون میگه میخوایم اون رو هم نوت برداری کنیم و بعد باهاش جمله بسازیم. پس بریم لیسنینگ رو یک بار دیگه گوش بدیم و این جدول رو با هم دیگه کامل کنیم. Track 44. Maggie's family. My name's Maggie. I live with my family in Florida, but I was born in Texas in 1996. I have two brothers and a sister. My older brother's a doctor. His name's Timothy, and he was born in 1987. 
My sister is also older than me. Her name's Cecilia, and she's a teacher, and she was born in 1990. And my little brother is Matt, and he was born in 1998. He's still a student. My father is an artist. His name's Alexander. He's from Texas, and he was born in, I think, 1958. My mother is Canadian. Her name's Ella. She's from Vancouver, and she was born in, uh, 1961. Then there's my grandmother. That's my mother's mother. She's named Edith. Isn't that a nice name? She was born in Toronto in... I'm not sure, but I think about 1935. اگر نتونستید تمام جوابا رو کامل بنویسید یک بار دیگه ویدیو رو برگردونید عقب گوش بدید و جواباتون رو کامل کنید. Now let's check the answers. بریم جوابا رو با هم چک کنیم. خب در مورد مگی گفتش که he was born in Texas فقط به این مورد اشاره شد. و اما تیمتی تیمتی is مگیز برادر Maggie's brother is a Malikiyat. Maggie's brother. He is a doctor. Shoglash am gofke doctor. Cecilia is Maggie's sister. She is a teacher. Matt is Maggie's brother. He is a student. Alexander is Maggie's father. He was born in Texas. He is an artist. Yehunarmande. Ella is Maggie's mother. She was born in Vancouver. Mutawalede Vancouver. Edith is Maggie's grandmother. Mother Bozurge Maggie. She was born in Toronto. توی این بخش میخوایم بریم سراغ یه سری افراد مشهور و معروف. میخوایم لیسنینگ رو گوش بدیم و سال تولد این افراد رو بنویسیم. اما قبل از اون بذارین این نکته رو بهتون بگم. کتاب به خاطر اینکه سانسور شده، برای شماره 5 توی لیسنینگ شما میشنوید مایکل جکسون. ولی خب چون خواستن مایکل جکسون رو از توی کتاب سانسورش کنن، به جاش اومدن از مارک توین استفاده کردن، اما متاسفانه توی فایل لیسنینگ اون رو تغییر ندادن. بنابراین شما همون سال تولدی که برای مایکل جکسون میشنوید رو اونجا بنویسید. بریم با هم دیگه لیسنینگ رو گوش بدیم سال تولد این افراد مشهور رو کامل کنیم. Track 45 Who were they and when were they born? 1 Jane Austen was born in 1775 in Steventon, England. 2 Mozart was born in Salzburg, Austria in 1756. 3. Sally Ride was born in Los Angeles, California in 1951. 4. Andy Warhol was born in 1928 in Pittsburgh in the U.S. 5. Michael Jackson was born in 1958 in Indiana in the U.S. 6. Nelson Mandela was born in Vezo, South Africa in 1918. 7. Audrey Hepburn was born in 1929 in Ixel in Belgium. 8. Ayrton Senna was born in Sao Paulo, Brazil in 1960. اگر سال تولدی جا افتاده و نتونستین اون رو بنویسین، ویدیو رو برگردونید عقب، یک بار دیگه گوش بدید و سالهای تولد رو کامل کنید. Now let's check the answers. 
Jane Austen was born in 1775 in Steventon, England. Jane Austen در سال 1775 در Steventon انگلیس متولد شده بود. Number 2. Mozart was born in Salzburg, Austria in 1756. Mozart در سال 1756 در شهر سالزبرگ اتریش به دنیا آمده بود. 3. Sally Ride was born in Los Angeles, California in 1951. Sally Ride در Los Angeles, کالیفرنیا در سال 1951 متولد شده. 4. Andy Warhol was born in 1928 in Pittsburgh in the US. Andy Warhol در سال 1928 در آمریکا به دنیا آمده. Now number five. Michael Jackson was born in 1958 in the US. Michael Jackson در سال 1958 در آمریکا به دنیا آمده. Number six. Nelson Mandela was born in Vezo, South Africa in 1918. Nelson Mandela در سال 1918 در شهر وزو در آفریقای جنوبی به دنیا آمده. 7. Audrey Hepburn was born in 1929 in Excel in Belgium. Audrey Hepburn در سال 1929 در بلژیک در شهر اکسل به دنیا آمده. And number 8. Artin Senna was born in Sao Paulo, Brazil, in 1960. Artin Sena در سال پالای برزیل در سال 1960 به دنیا اومده. اما میخوایم بریم سراغ مشاغل این افراد مشهور. لیستی از مشاغل اینجا داریم که میخوایم اونها رو با تصاویر مچ بکنیم. Singer یعنی خاننده خب گفتیم همون شماره پنجی که از کتاب سانسور شده Michael Jackson was a singer. مایکل جکسون یک خواننده بود. میوزیشن میوزیشن یعنی موسیقیدان یعنی موزیسین الان از افرادی که اینجا میبینید چه کسی میوزیشن بوده؟ نمبر 2 موزارت واز ا میوزیشن موزارت یه موسیقیدان بود موزارت واز ا میوزیشن اکتر بازیگر نمبر 7 آدری هپبرن واز ان اکتر یعنی آدری هپبرن یک هنرپیشه بود بود واز ان اکتر رایتر یعنی نویسنده نمبر 1 جین آستن واز ا رایتر آرتست هنرمند لوک ات دی پیکچرز تصاویر رو ببینید. Number 4. Andy Warhol was an artist. Astronaut. Astronaut. فضانورد. Number 3. Sally Ride was an astronaut. Politician. Politician. سیاستمدار. Number 6. Nelson Mandela was a politician. Race car driver. راننده ماشین های مسابقه ای. Number 8. Artin Senna was a race car driver. و اما حالا توی تمرین 3 به این سوال ها و جواب ها گوش بدید و اونها رو تمرین کنید. Track 46. Who was Jane Austen? She was a writer. Where was she born? In England. When was she born? In 1775. Who was Jane Austen? Jane Austen was a writer. Who? She was a writer. She was. Where was she born? کجا متولد شده بود؟ 
in England یا شما میتونین جمله بسازین بگین she was born in England یعنی اون توی انگلیس متولد شده بود when was she born کی متولد شده بود in 1775 یا برای ترمینه بیشتر شما میتونین بگین she was born in 1775 یعنی اون توی سال 1975 متولد شده بود. اما برای تمرین کردن بیشتر بیاین راجع به این افرادی که توی این اکسا داریم با خودمون سوال جواب کنیم. حتما لازم نیست یه پارتنر داشته باشین تا بتونین نارو تمرین کنین. من الان خودم سوالا رو از خودم میپرسم و جواب میدم. مثلا Sally Ride Who was Sally Ride? She was an astronaut. Where was she born? She was born in Los Angeles. California. When was she born? She was born in 1951. بریم سراغ negatives and pronunciation. سراغ شکل منفی و تلفظ کردن. Listen and repeat. به این جمله ها توی ترمین چهار گوش بدید و اونها رو تکرار کنی. Track 47. Jane Austen was an artist. No, she wasn't. She was a writer. Michael Jackson and Sally Ride were English. No, they weren't. They were American. Nigge Jane Austen was an artist. Yani Jane Austen yek hunarmand bud. No, she wasn't. Na, na bud. She was a writer. Un ye nevisande bud. Michael Jackson and Sally Ride were English. یعنی مایکل جکسون و سالی راید انگلیسی بودن. No, they weren't. نه, نبودن. They were American. اونها آمریکایی بودن. گفتیم برای I, he, she, it میگیم was and wasn't. For you, we, they, we say were and weren't. Pronunciation. She was an artist. No, she wasn't. این no she wasn't, no I wasn't, no he wasn't جواب کوتاه سوال هم میتونه باشه. They were English? No, they weren't. حالا بیاین با هم دیگه تمرین پنج رو حل کنیم. توی تمرین پنج میخوایم اطلاعات غلطی که بهمون به داده شده رو درست کنیم. ویدیو رو برای چند ثانیه متوقف کنید، جملات رو کامل کنید، اطلاعات رو درست کنیم، برگردیم بیاین جوابامون رو با هم دیگه چک کنیم. Number 1 Art and Senna was an actor. No, he wasn't. He was a race car driver. اول منفی میکنیم No, he wasn't. چون Art and مرد بود میشه No, he wasn't. بعد میگیم که شغلش ریس کار درایور بود. He was a race car driver. Number two. Frida Kahlo was a musician. No, she wasn't. She was an artist. اون میوزیشن نبود. آرتیست بود. هنرمند بود. Number three. Michael Jackson and Sally Ride were Mexican. No, they weren't. They were American. مایکل جکسون و سالی راید مکزیکی بودن نه نبودن اونا اهل آمریکا بودن امریکن بودن نمبر فور موزارت was a scientist no he wasn't he was a musician موزارت دانشمند نبود میوزیشن بود نمبر فایف فریدا کالو and اندی وارهول were politicians No, they weren't. They were artists. اونا پالیتیشن نبودن. هنرمند بودن. Number six. Nelson Mandela was a singer. No, he wasn't. He was a politician. Nelson Mandela خاننده نبود. یه سیاست مدار بود. Today and yesterday. امروز و دیروز. What is true for you؟ داره سوال میکنه که چه چیزی الان برای شما درسته؟ مثلا برای ما الان که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم Today is Friday 
یعنی امروز جمعه است بنابراین گفتم today is Friday امروز جمعه هست اما yesterday was Thursday یعنی دیروز پنجشنبه بود today I'm at home امروز من خونم yesterday I was at work دیروز سر کار بودم برای همین میگم I was Today the weather is nice and sunny. امروز هوا خوب و آفتابیه. Yesterday the weather was rainy and cold. دیروز هوا بارونی و سرد بود. Today my parents are at home. امروز والدین من خونن. برای اینکه today میگم today are امروز هستند. Yesterday my parents were at work دیروز والدین من سر کار بودن اما برای تمرین هفت میخوایم جملات رو با was wasn't were and weren't کاملشون کنیم ویدیو رو برای چند ثانیه متوقف کنید تمرین ها رو حل کنید برگردیم بیاین جوابامون رو با هم دیگه چک کنیم نمبر 1 where Your mother born میخواد بپرسه مادرت کجا متولد شده وقتی به جای your mother میتونیم بذاریم she گفتیم برای she از was استفاده میکنیم پس where was your mother born مادرت کجا متولد شده when your parents born حالا توی تمرین دو میخواد بپرسه که والدینت کی متولد شدن چون شد your parents دو نفر شد میشه they میگیم when Where are your parents born? Number three. No, my parents both born in 1951. وقتی نو آورده یعنی میخواد منفی کنه. میخواد بگه والدین من هر دوشون در سال 1951 متولد نشدن. دوباره چون my parents they میشه پس میگی my parents weren't born. My father born in 1951. خب my father here پس he was. And my mother born in 1953. دوباره چون my mother میشه she پس میشه she was. Number four. I in New York in 1999. میخواد بگه من در سال 1999 نیو یورک بودم. برای I گفتیم میگیم I was. Five. He at home yesterday. اول میخوایم بپرسیم آیا اون دیروز خونه بود؟ برای هی گفتیم میگیم Was he at home yesterday? No he شکل منفی wasn't. Number six. You at work yesterday. میخوایم بپرسیم تو دیروز سر کار بودی؟ برای you گفتیم کدوم استفاده میکنیم was یا where؟ Were you at work yesterday? Yes, we were. Number seven. They at school yesterday morning. میخوایم بپرسیم آیا اونها دیروز صبح مدرسه بودن؟ برای اونها گفتیم میگیم Where. و جواب میشه No, they weren't. نه اونها نبودن. رسیدیم به پایان بخش اول از درس نهم. توی این درس تا اینجا با هم گذشته فعل تو بی یعنی ام ایز آر رو خوندیم که گفتیم میشن واز و ور. برای دیدن قسمت دوم روی لینک بالا کلیک کنید. میخوایم توی قسمت دوم با هم شکل های گذشته افعال دیگر رو یاد بگیریم. یادتون نره که ویدیو ما رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا وقتی ویدیو جدید و ادامه درس ها رو براتون میذاریم بهتون خبر بده.